ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் வெல்கம் பேக்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்கு ஏன் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு வெல்கம் பண்ணி உங்களெல்லாம் ரெண்டு மூணு காரணங்கள் பண்ண முடியாமல் போனதுக்கு அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் எதுவுமே அப்டேட் பண்ண முடியாமல் போனதுக்கு காரணம் வந்து இன்டர்நெட் அதாவது நான் வந்து ஷூட் பண்ணி முடிச்சா அதை வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து சேர்றதுக்கு வந்து லிட்ரலாக வந்து சேரவே இல்லை பாதி நாள் வந்து கனெக்ஷனே போயிடுது என்ன என்னென்னோ மெக்கானிசம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் முடியல இன்ஃபேக்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரூமிங் இங்கே வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி போயிருந்தேன் அதுவும் ஒர்க் ஆகலாம் அந்த கா அந்த கம்பெனியோடய ஃபுல்லாக சண்டை வேற போட்டிருக்கேன் எல்லாம் நடந்தும் என்னால் வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியாமல் போச்சு நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணது என்னன்னா இன்னைக்கு லெட்மி சிங்கர் குட்டி ஸ்டோரி இன்னைக்கு குட்டி குட்டி ஸ்டோரியில் கெஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது நானே பாட வேண்டிய குட்டி ஸ்டோரி இது ஏன்னா என்னோட குட்டி ஸ்டோரி பட் இன்னைக்கு வந்து நான் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி இந்த ஆக்ஷனை பற்றி ஆப்வியஸ்லி அது ஒரு வீடியோ பண்ண போகிறேன் நம்ம பீடாக வர போகிறாரு இன்ஃபேக்ட் லைவ் போகலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பேசலாம் பட் அதில் வந்து எனக்கு மீம் ஒன்று ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது மேட்ச் நடந்திருந்தது இந்த கில்லி படத்தில் வந்து விஜய் வந்து இப்படியே அந்த இது பண்ணிட்டு இருப்பார் பூஜை பண்ணிட்டு இருப்பார் கபடி மேட்ச் போக விடாமல் அவங்க வீட்டில் தடுத்து பிடிச்சி வச்சுட்டு இருப்பார் பிரம்மானந்தம் நம்ம தெலுங்கு காமெடியனு அந்த மீமை போட்டு அவர் தான் ராகுல் பாய் நானா விஜய் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிங்க ரெண்டு விஷயம் அதில் என்னென்னா ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்ன விஜயா போட்டிங்க என்னோட ஃபேவரட் ஆக்டர் அதுலேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ரொம்ப ஹாப்பி ஆனால் பிரம்மானந்தம் தான் ராகுல் பாயாக போட்டீங்க அது அவருக்கு தெரிஞ்சால் என்ன சொல்லுவார்னு தெரில ஸோ இன்னியோட குட்டி ஸ்டோரியில் ராகுல் பாய் நாங்கள் பேசினது அதுக்கப்புறம் கில்லோட நடந்த எபிசோடு நான் கில்லோட பேசினது அதுக்கப்புறம் லிட்டன் தாஸ் மெஹதி ஹசான் மிராஜ் அவங்களோட மேட்சுக்கு அந்த ஃபோர்த் டே டைட் ஃபினிஷ்க்கு முந்தி நாள் ஸ்விம்மிங் பூலில் ஒரு உரையாடல் நடந்தது அதை பற்றியும் ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அவங்களோட ஸோ ஸ்டேட் யூன் இன்னைக்கு லெட்மி சிங்க குட்டி ஸ்டோரியில் எஸ் பங்களாதேஷோட இப்போ வந்து எப்படி வந்து சென்னை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கு சேப்பாக்கு தான் டென்னு அது எங்கள் ஃபோட்ரஸ்ரா அப்படின்னு சொல்கிறோமோ மீர்பூர் ஷேரே பங்களா ஸ்டேடியம் வந்து பங்களாதேஷுக்கு ஒரு ஃபோட்ரஸ் அப்படின்னு ஈஸியாக சொல்லலாம் அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா பங்களாதேஷ் வந்து ரெண்டு மூணு வென்யூஸ் தான் பேசிக்கலி நிறையா விளாடுறாங்க ஒன்று நாங்கள் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் விளாடுனது சட்டோகிராம் அதுக்கப்புறம் மீர்பூரில் இங்கே விளாடுவாங்க மீர்பூரில் தான் அவங்க பாதி இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் மேட்சஸ் விளாடுறாங்க இன்ஃபேக்ட் எக்கச்சக்க அவங்களோட ஓடிஐ வின்ஸ் இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த சீரீஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி ஓடிஐ ஓடிஐ கிரிக்கெட்டில் அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காங்க லாஸ்ட் பத்து சீரீஸ் அட் ஹோமில் ஒம்பது சீரீஸ் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ இது ஒன்றும் ஜோக் ஒரு ஈஸியான அச்சீவ்மெண்ட் இல்லை இது எப்படி அப்படின்னா சொல்லுவார்ல விஜய் அந்த படத்தில் இந்த ஏரியா அந்த ஏரியா ஆல் ஏரியாவில் ஐயா கில்லி அப்படிங்கிற மாதிரி கிரிக்கெட் ஒரு விஷயத்தில் மட்டும்தான் ஆல் ஏரியாவில் கில்லி ஆகிறதுக்காக எல்லா டீமும் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஏன்னா எந்த ஸ்போர்ட்டை வேணால் எடுத்துக்கலாமே ஒரு பேஸ்கெட் பால் ஒரு ஃபுட்பால் எல்லா ஸ்போர்ட்டையும் எடுத்துக்கலாம் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் டஃப் ஏன் ஹாக்கியே எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் எங்கே வேணால் சிமுலே சிமுலேட் பண்ணலாம் ஒரு ஃபுட்பால் ஃபீல்டில் நீங்கள் விளாடணுன்னா அதே மாதிரி ஒரு ஃபுட்பால் ஃபீல்டு அதே டிஸ்டன்ஸு அதே அளவுக்கு கிராஸ் குவாலிட்டி அதே மாதிரி ஒரு கோல் எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம சிமுலேட் பண்ணிடலாம் கிரிக்கெட் ஒரு விஷயத்தில் மட்டும்தான் கண்டிஷன்ஸ் அந்த சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல அதோட ப்ரிப்பரேஷன் எவ்வளோ வாட்டர் ஊற்றுறாங்க அந்த சர்ஃபேஸ் அந்த கிளே எப்படி உடையும் கிராக் ஆகுமா கிராக் ஆச்சுன்னா அந்த கிராக்லேருந்து எப்படி பால் பிஹேவ் பண்ணும் ஒரு வேளை வைசாகில் இருக்கிற சர்ஃபேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைசாகில் இருக்கிற கிளேயும் பங்களாதேஷில் இருக்கிற கிளேயும் ஒன்றா இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம போடுறது எஸ்ஜி பால் அவங்க யூஸ் பண்ணுறது குக்கு பரா பால் ஆஸ்திரேலியாவில் யூஸ் பண்ணுற அதே குக்கு பரா பால் தான் பங்களாதேஷில் இருக்கா அப்படின்னா அது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டவுட் இன்ஃபேக்ட் மேதி ஹசான் மிராஜ் கிட்ட மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேசியிருந்தேன் அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஹே இது என்னையா பால் பால் என்ன ஒரு முப்பத்தஞ்சு ஓவர் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஏதோ பஞ்சில் போடுற மாதிரி இருக்கு ஆமா கொஞ்சம் இங்க நிறைய டூப்ளிகேட் பால் வருது பையா நீங்க பார்த்து சொல்லுங்க அப்படின்னு யாருக்கு போய் சொல்றது அப்படின்னு அவனோட ஒரு டிஸ்கஷன் அதுல கியூட்டா போச்சு இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த மொமெண்ட்டுக்கு வரலாம் நம்ம இந்த ஃபைனல் டே மொமெண்ட்டுக்கு வரலாம் அந்த கடைசியா நடந்த விஷயம் என்னன்னா அந்த தேர்ட் டே பிளே ஸ்டார்ட் ஆகும் போது அதாவது ஃபோர்த் டே மேட்ச் முடிஞ்சிடுச்சு ஃபோர்த் டே மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே விட்டா போதுன்னு வீட்டுக்கு ஓடி வந்துட்டு அந்த வீட்டுல இருந்தா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பை தவே மெரி கிறிஸ்மஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ நியூ இயருக்கும் ஒரு ஷோ பண்ணுவேன் மெரி கிறிஸ்மஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் முடிஞ்சு போனவங்களுக்கு அதே மாதிரி அடுத்த வருஷம் ரொம்ப நல்லா அமையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹாப்பி நியூ இயர் அட்வான்ஸாகவே
ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் எல்லாமே அங்கதான் நடக்குது சோ அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த ஸ்விம்மிங் பூல்ல நடந்த உரையாடல் உரையாடல் பத்தி சொல்றேன்னு சொன்னா லிட்டன் தாசோடையும் மெஹதி அசான் மிராஜோடையும் தேர்ட் டே ஈவினிங் நான் போயிட்டு ஸ்விம்மிங் பூல்ல வந்து சரி நாளைக்கு நமக்கு பேட்டிங் வந்துடும் போல ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் எப்படி நம்ம நம்பர் நைன் போறோம் அப்படின்னு மனசுக்குள்ள ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அப்படியே ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு போகிறேன் பார்த்தா இந்த பசங்க ஜாலியாக அப்படியே இந்த இந்த பழைய காலத்து இப்போ நம்ம பொன்னியின் செல்வன் படம் வந்துட்டு அதில் அப்படியே குந்தவை பேராட்டி வந்து ஒரு அப்படியே ஒரு நீராடுவாங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் நீராடினாங்க ஸ்விம்மிங் பூலுக்குள்ளே இறங்கி போகும்போதே என்னடா சொல்ல போகிறாங்க கிண்டல் கிண்டல் பண்ணுவாங்களோ இல்லை நம்ம ஒரு மாதிரி பார்த்து பெங்காலியில் பேசினா நமக்கு புரியாது அப்படின்னு சொல்லி இறங்கி போனேன் ரொம்ப நல்ல நல்ல பசங்க தங்கமான பசங்க இறங்கி போனோன்னே ஹாஸ் பாய் வாங்க நாளைக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் பேட்டிங்கு வருவீங்க நைட் வாட்ச்மேனாக நீங்கள் வந்துருவீங்க நாங்கள் யோசிச்சோம் நீங்கள் வரலையே நாளைக்கு வரப்போறீங்க உங்க விக்கெட்டு தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் சும்மா அப்படியே பேசினாங்க வாய கலர்னாங்க நான் உடனே ரெண்டு பேர்ட்டே சொன்னேன் என்னடா ஃபேமஸ் டெஸ்ட் வினா பங்களாதேஷ் ஹிஸ்ட்ரிலேயே ஒரு பயங்கரமான டெஸ்ட் வினா அமையுது அப்படின்னு உடனே நீங்க வேற சும்மா இருங்க எங்களுக்கு தெரியும் பேட்டிங்லாம் பின்னாடி வரைக்கும் ஆடி எங்க இந்தியன் டீம்ல எங்களுக்கு தெரியும் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு நடந்துராது ஆனா ஒண்ணு மட்டும் சொல்றோம் மீர்பூர்ல ஃபோர்த் இன்னிங்ஸ் எல்லாம் சேஸே பண்ண முடியாது வாய்ப்பே இல்லை அணில் அல்ல அப்படின்னாங்க அமேதி ஆசான் மீராஜ் கிட்ட சொன்னேன் தம்பி முப்பத்தஞ்சு ஓவர் நானும் போலிங் போட்டிருக்கேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓவர்ஸ் அந்த பால் மட்டும் கொஞ்சம் அப்படி இந்த பஞ்சு மாதிரி ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பாரு அப்படின்னா அப்படியா சொல்றீங்க அப்படின்னா ஆமாம் நான் அதை தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஊரில் பாலோட குவாலிட்டி என்னவோ பயங்கரமாக ட்ராப் ஆகுது உங்கள் பிச்சு வேற ஸ்லோவாக இருக்கு ஸோ எப்படி பால் போட்டாலும் ஒரே பாலை பேக் ஃபுட் ஃப்ரண்ட் ஃபுட் ரெண்டுத்துலேயும் ஆட முடியுது முப்பத்தஞ்சு ஓவர் வரைக்கும் முப்பத்தஞ்சு ஓவருக்கு அப்புறமா அப்படின்னு சொன்னோம் அவங்க உடனே சரி நாளைக்கு பார்ப்போம் அப்படின்னாங்க பைதவே நான் லிட்டன் தாஸ்ட்டை சொன்னேன் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஒன்றோட டெபியூ பண்ணப்பா அப்போ உன்னோட அந்த பேட்டிங் அந்த டெபியூ கேமில் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு நினச்சேன் வேர்ல்டு கிரிக்கெட்டில் ஒரு பெரிய ஒரு பாத் பிரேக்கர் வந்திருக்கான் பங்களாதேஷில் இப்படி ஒரு டேலண்டட் பேட்ஸ்மேன் நான் பார்த்தது இல்லை பெருசாக பிரேக் பண்ணுவேன்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு சின்ன வருத்தம் மேலே நீ ஒரு ஆ அதாவது வந்து எப்படின்னா ஸ்டீவ் ஸ்மித் விராட் கோலி கேன் வில்லியம்ஸ் அண்ட் ஜோ ரூட் அந்த இடத்துல இருக்க உனோட சரக்கு நீ இன்னும் அங்கே போய் சேரலை அப்படின்னு அவனே சொன்னான் ஆமாம் கொஞ்சம் போய் சேரலை எங்களோட கிரிக்கெட் கல்ச்சர் வேற மாதிரி ஆஷ் பாய் நாங்கள் வந்து அவ்வளோவா எங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடையாது நாங்கள் நிறைய இங்கேயே விளாடுறோம் வெளியில் இப்போ விளையாடுறதுக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடையாது சடனாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிக்சர் பார்த்தா எங்களுக்கு அது வந்து அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னார் பட் அதை சொல்லி முடிச்சுட்டா நீங்கள் நைட்டு போயிட்டு டிவியை பார்க்குறேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் அதாவது வந்து லாஸ்ட் அதாவது இந்த வருஷத்தில் ஹையஸ்ட் ரன் கேட்டர் பட்டியலில் அவர் இருக்காரு ஸோ ஆப்வியஸ்லி எங்கிட்ட அவர் என்ன சொன்னார்னா ஸ்விம்மிங் பூல்லேருந்து எழுந்து போகும்போது டெஃபினட்டாக எனக்கு அந்த ஒரு 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 டிஃபிகல்ட்டான பார்த்த பிரேக் பண்ண மாதிரி இருக்கு நான் அந்த ஒரு ஃபார்முலாவை பிடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் டெஃபினட்டாக நான் நல்லா பண்ணுவேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நீ நல்லா பண்ணால் ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடிய ஆள் நான் தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்விம்மிங் பூல்ல இருந்து எழுது வந்தேன் இதுக்கு முன்னாடி தேர்ட் டே என்ன நடந்தது அப்படின்னு கண்டினியூ பண்ணி அடுத்த சேமெண்ட்ல சொல்றேன் சரி ஸ்விம்மிங் பூல்ல இவங்களோட பேசினது என்ன ஏது கதைன்னு உங்ககிட்ட சொன்னேன் பட் தேர்ட் டே என்ன நடந்ததுன்னு நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கணும் இல்ல அதாவது எனக்கு என்ன ஒரு சின்ன வருதா நான் ரொம்ப நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப நர்வஸா மேட்ச பாப்பேன் அதாவது எஸ்பெஷலி நம்ம பேட்டிங் ஆடல நான் பேட்டிங் ஆடல மத்தவங்க எல்லாம் பேட்டிங் ஆடுறாங்க அப்படி ஒரு டிஃபென்ஸ் ஆடுறாங்க இப்படி போகுது பால் இல்ல அப்படி போகுது பீட்டன் ஆகுது அப்படின்னா பயங்கர நர்வஸா பாப்பேன் நான் போயிட்டு கரெக்டா என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் அவங்க கூட்டி பக்கத்துல ராகுல் ரேட் உட்காந்துருப்பாரு விக்ரம் ரத்தர் உட்காந்துருப்பார் ஹரி உட்காந்துருப்பாங்க கோயம்புத்தூர் பையன் தானே அவங்க கிட்ட கோயம்புத்தூர் பத்தி கிண்டல் பண்ண உட்காந்துருப்பேன் ஏன்னா அடிக்கடி அவன் என்ன பண்ணுவான்னா ரொம்ப எரிச்சல் மூட்டுவான் ஹரி வந்து கோயம்புத்தூர் பையன் என் காலேஜ்ல தான் எஸ்எஸ்எல் தான் படிச்சாரு கிரிக்கெட் விளையாடிருக்காரு இந்தியா சிமெண்ட்ஸுக்கு இன்ஃபேக்ட் அண்டர் சிக்ஸ்டீன் எல்லாம் வந்து பயங்கர வெனமஸ் லெஃப்ட் ஆம் சீமர் நான் வந்து மிச்சல் ஸ்டார்க்கா வர வேண்டியவன் அப்படின்னு பாவம் ஒரு மிச்சல் ஸ்டார் ஹைட்டுக்கு வராதனால அவர் அந்த இந்த கரியரை விட்டுட்டு லேப்டாப் எடுத்து இந்தியன் டீம் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு அப்புறம் இன்ஜுரிஸ் எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா கிண்டல் பண்ணிட்டு இருப்பேன் கோயம்புத்தூர் ஆகுனா மேன்செஸ்டர் ஆஃப் சவுத் இந்தியா மேன்செஸ்டர் ஆஃப் சவுத் இந்தியா அப்படின்னு வரு நான் உடனே ஏதாவது கோயம்புத்தூர் பஸ் சும்மா வாய
பங்களாதேஷ் ரிவ்யூ எடுத்தோடனே அப்படியே ஒரு டென்ஷன் அப்படியே நான் டிவியை பார்த்துட்டே இருப்பேன் அதாவது எங்க அந்த ரிவ்யூல அந்த ஸ்னிக்கோ மீட்டர் காட்டும் போது அந்த ஸ்னிக்கோ அப்படி தாண்டி போகும்போது அந்த இசிஜி நம்ம ஹார்ட்ல அடிக்கிற மாதிரி மேலையும் கீழும் போயிடக்கூடாதுன்னு ஒரு ப்ரெஷர் ஒன்று ஆகும் பாருங்க அது அப்படியே பால் இப்படி தாண்டும் அதை வேற நம்ம சின்ன பசங்களாம் நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் போடுவாங்க இப்படியே போயிட்டு போயிட்டு ரெண்டு மூணு டேக் வரும் அது வரும்போது ஆ வரல அப்படின்னு ஏதாவது பேசிட்டே இருப்பேன் அது இந்த என்ன பண்ணா அந்த ஸ்னிக்கோ ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே ஆஷ் நீங்க கொண்ட நேரம் குவாயிட்டா இருங்க நீங்க பேசுறதுல அந்த நாய்ஸ் இந்த ஸ்னிக்கோ வந்துட போகுது அப்படின்னா புக்குன்னு எல்லாரும் வந்து ஒரு விக்ரம் ரத்தவர் ராகுல் பாய் எல்லாரும் புக்குன்னு சிரிச்சிட்டாங்க நானும் இப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் என்னடா இந்த பையன் யூஸ்வலா கொஞ்சம் டிலேடா போடுவான் கவுண்டர் இன்னைக்கு டைம்ல போட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு கையெல்லாம் தட்டிட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஹரி கிட்ட சொன்னேன் ஹரி இத்தனை வருஷமா உன்னோட உட்காந்து பார்த்துட்டே இருந்திருக்கேன் நீ ஜோக் கொஞ்சம் லேட்டா சொல்லாலும் ஹியூமர் இப்ப உதாரணத்துக்கு என்னைக்கா ப்ரீவியஸ் நாள் நம்ம கலாச்சிருவோம் நைட் வந்து போய் தூங்கிட்டு அடுத்த நாள் வந்து கவுண்டர் பண்ணுவார் அது கொஞ்சம் டிலேடா இருக்கும் உழாது சரியா இந்த தடவை கொஞ்சம் சூப்பரான கவுண்டர் போட்டாரு அதை வந்து நம்ம சொல்லணும்னு நினைச்சேன் கோயம்புத்தூர் குசும்புனா லேஸ்பட்ட லேஸ்பட்ட விஷயம் இல்ல அது தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொன்னேன் எதுக்கு ஹரிக்கு பத்தி இந்த நான் கேட்டன் ரைசர் போட்டேன் அப்படின்னா செகண்ட் டே ஈவினிங் மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம ஆல் அவுட் ஆயிட்டோம் பங்களாதேஷ் பேட்டிங்க துவங்கிடுவாங்க துவங்கின உடனே அப்படியே கட் பண்ணோம்னா தமிழ்நாடு வர்ஷஸ் ஆந்திரா மேட்ச் ஒன்று கோயம்புத்தூர்ல நடந்துட்டு இருக்கு யார் ஊரு ஹரி ஊரு ஹரி ஊர்ல மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கு நாங்க என்ன பண்ணுவோம் நான் பேட்டிங் அவுட் ஆயிட்டு வந்துட்டேன் சகிபுல் ஹசான் கேள்பி டபுள்யூ ஆயிட்டேன் அந்த டைம்ல வந்து தமிழ்நாடு இரநூறு ரன் சேசிங்க எவ்வளவு இரநூறு ரன் வாஷிங்டன் சுந்தரும் இந்தர்ஜித்தும் சும்மா ஸ்டீவன் ஸ்மித் மானஸ் லபுஷியன் மாதிரி ஆடினாங்க ஆப்வியஸ்லி ஒருத்தர் லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஒருத்தர் ரைட் ஹேண்டர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபார் த்ரீ தமிழ்நாடு நான் உள்ள போயிட்டு தம்பி ஆஃபீஸ் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு வந்து அப்படியே உட்காந்துன்னு இருக்கேன் போய் போலிங் போட்டோம் அன்றைக்கும் அவங்களும் அந்த இருட்டில் ஆட்டாங்க அதை ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது கொஞ்சம் டார்க்காக இருந்தது அந்த ஜக்கீர் ஹசானும் ஷான்டோவும் வந்து அஞ்சு ஓர் தாண்டிட்டாங்க எனக்கு நல்ல ரிதம் வந்துச்சு அன்னைக்கு போலிங் போட்டால் இருந்தால் அப்புறம் அன்னைக்கு ஒரு சம காமெடி வேற அந்த ஷான்டோ என்ன பண்ணா மூணு வாட்டி லேஸ் கட்டினான் நாலு வாட்டி ஐஸ் பிடிச்சான் அஞ்சு வாட்டி வாட்டர் பாட்டில் வாங்கினான் ஏழு வாட்டி பேட் வாங்கினான் உடனே நம்ம விராட் கோலி கிட்ட விராட் கோலி என்ன பண்ண என்ன பண்ணாரு லேச கைட்டு சட்டையை கைட்டு டிராயரை கைட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லா கிண்டல் பண்ணி விட்டு அது கூட பீமா வந்துருச்சு ஸோ மேட்ச் முடிச்சுட்டு நாங்கள் உள்ள வந்தோம் உள்ள வந்து என்ன விக்கெட் நான் யூஸ்வலா இந்த மாதிரி மேட்ச் எல்லாம் என்ன ஆகும் டெஸ்ட் மேட்ச் ஆந்தலை நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுவேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஒரு டீம் டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்டி செவன் ஆல் அவுட் ஆகிட்டோம்னா அங்கே ஒரு நல்ல பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேம் ஓவர் நிறைய பேர் இந்தியா ஈஸியாக ஜீப்போம் 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 நினைக்கிறது காரணம் என்னன்னா நிறைய நம்ம டீம்ஸை இன்னிங்ஸ் டிஃபீட் பண்ணிடுவோம் லாஸ்ட் இன்னிங்ஸ் கூட ஐம்பது ரன் அறுபது ரன் தான் இருக்கும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கால்ல ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன்ல ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ரங்கனா ஹெராத் ஆடு அது சுருட்டி போட்டு நம்மள ஆல் அவுட் ஆகி எடுத்துருவாரு கேம் இங்கேயும் பங்களாதேஷுக்கு ஸ்பின் போலிங் கன்சல்டர் ரங்கனா ஹெராத் ஒன் ஃபார்ட்டி சேசி சரி அங்கே விடலாம் இந்த திருப்பி நம்ம இந்த செகண்ட் ஈவினிங் போயிடலாம் திரும்பி வரேன் அப்படியே சாப்பாடு என்னடா இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு விக்கெட் எடுத்துருந்தா இந்த அஞ்சாறு ஓவரில் சம ப்ரெஷர்ல வருவாங்களே இந்த பசங்க நாளைக்கு நாளை காலைல வந்து ஒரு மூணு எடுத்தா கேம் ஓவர் ஆயிடுமே அப்படின்னு சும்மா அப்படியே வாயில் அப்படியே தள்ளுறேன் தால் ரைஸ் ஹரி அங்கேருந்து கியூட்டா வந்தோம் கியூட்டா வந்து ஆஷ் மேட்ச் என்ன இப்படி போகுது அப்படின்னா நினைச்சேன் ஆமா ஹரி இந்த மேட்ச் வந்து நல்லா போகும்னு நினைக்கிறேன் பயங்கரமா போகும் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஈஸி கிடையாது ஹரி பெரிய லீடு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் லீட் எடுத்துருந்தோம்னா கேம் ஓவர் எண்பது ரன் தான் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு ஆஷ் நான் அதை சொல்லலை தமிழ்நாடு இன்னும் எட்டு ரன்னு வேணும் ரெண்டு விக்கெட் இருக்கு கையில அப்படின்னா என்னடா சொல்ற உள்ள போயிட்டு வந்தேன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபார் த்ரீ ஆச்சு அப்படின்னா ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஃபார் எயிட் வாஷிங்டன் பேட்டிங் ஆடிட்டு இருக்கான் ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஃபார் எயிட் நானும் அஞ்சு வண்டியில அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷமா அஞ்சு வாட்டி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாக்குறேன் அப்படி அப்டேட்டே ஆக மாட்டேங்குது பிசிசி டாட் டிவி நான் நானும் போய் அஞ்சு வாட்டி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணேன் வரல அப்புறம் ட்விட்டர் ஓபன் பண்ணா நம்ம இவர் வெங்கடா ட்வீட்ஸ் இருக்காரு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் வெங்கடா ட்வீட்ஸ் அவர் போட்டாரு தமிழ்நாடு ஓவர் வாஷிங்டன் சுந்தர் அடிச்சு அவுட் ஆயிட்டாரு ஆல் அவுட் ஹரி முன்னாடி இந்தியன் டீம் அனலிஸ்டா இருக்கும்போது எங்க இருந்தாரு தமிழ்நாடு அனலிஸ்ட் வந்த பாதையை மறக்கக்கூடாது இல்ல அவர் அதுவும் கோயம்புத்தூர் அவர் ஊர் மேட்ச் அப்படின்னு சொன்னாரு வருத்தமா இருக்கு ஆசை
ஸோ அப்படி போனோம் இன்றைக்கி செஷன் நமக்கு போனோம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஹாஃப் அண்ட் ஹாஃப் ஒரு எட்ஜ் எடுக்கணும் ஒரு கைக்கு போகணும் ஒரு கேட்சு இந்த பக்கம் லீடிங் எட்ஜ் வந்தால் அதே மாதிரி அன்றைக்கி மார்னிங் நமக்கு போகல ஜாக்கிர் ஹசன் அப்படின்னு வா இப்படின் வா அங்கே எங்கே போகும் ஆனால் கேட்ச் எதுவும் சான்ஸ் கிரியேட் ஆகாது சுப்மன் கில் எனக்கு பக்கத்து சீட் அவர் தான் இந்த ஹாஸ்டல் மேட் மாதிரி என் பக்கத்து பெஞ்சில் உட்காந்துருந்தார் வந்தார் ஆஷ் பாய் அப்படின்னாரு நான் வந்து நினச்சேன் சரி ஏதோ கேப்பார் ஒரு செஷனில் ஆல் அவுட் ஆவாங்களா ரெண்டு செஷனில் ஆல் அவுட் ஆவாங்களா அப்படின்னு நான் சொல்லி டெய் கேக்கிறியா ப்ரெஷர் போடுறியாடா அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள் மனசில் என்ன படுதோ அதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னா என் மனசில் மேட்ச் நல்லா போகும்னு நினைக்கிறேன் நீ பேடு கட்டின்னு போய் ஒரு கொஞ்சம் ரன் எடுத்து அடிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் கூட வருண்டா அப்படின்னு ம் அப்படியே நினைக்கிறீங்க எனக்கு என்னவோ நீங்கள் மனசு வச்சா முடிச்சிருவீங்கன்னு தோணுது டேய் கம்முனிடா போடா ஷூவை போட்டுக்கிட்டு வாமப்புக்கு போடா அப்படின்னு மனசுக்குள்ள நினச்சிட்டு சொன்னேன் இந்த பாரு எண்பது ரன் தான் அடிச்சிருக்கோம் முப்பத்தஞ்சு ஓவருக்கு அப்புறம் பால் சாஃப்ட் ஆகுது ஒரு அஞ்சு விக்கெட் எடுத்தோன்னா அவங்க ஒரு ஆறாவதுலேருந்து எழுபது ரன் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம திரும்பி அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை சும்மா அப்படியே அமுச்சு விட்டேன் ஃபஸ்ட்டு செஷனில் நாலு விக்கெட் எடுத்துட்டோம் திரும்பி வந்தான் நான் தான் சொன்னேன்ல முடிஞ்சிடும் நீங்கள் மனசு வைங்க ஷோல்டரில் கொஞ்சம் ஐஸை வைங்க முட்டியில் கொஞ்சம் ஐஸை வைங்க போகிறோம் முடிக்கிறோம் வரோம் தட்டுறோம் தூக்குறோம் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் டேய் கம்பெனி இருடா லிட்டன்தா சிரிக்கான் மேதியாசான் இருக்கான் எல்லாம் ஆடுவாங்கடா கொஞ்சம் நீங்கள் இருக்கீங்க ஆஷ் பாய் அப்படின்னு சும்மா ஷோல்டர் வாட்டி அமி கொடுத்து அவன் பாட்டு கிளம்பிட்டான் ஏன் மனசுலையா தெரியுது விக்கெட் இப்படி இருக்கே அப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிட்டன் தாஸ் நம்பர் நடித்தான் கடங்காரன் டஸ்கி நம்ம அது வேறு ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் போட்டால் சூப்பர் ஆனால் டஸ்கி நம்ம ரொம்ப நாளாக ஃபைட் பண்ணால் அந்த கீப்பர் ஒரு பியூட்டிஃபுல் டுவெண்ட்டி ஆர்ட் தேர்ட்டி ஆர்ட் ஒரு மாதிரி ப்ரெஷர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க நினச்சேன் அப்போவே இதே மாதிரி தான் தினேஷ் சண்டிமால் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நம்மளை ஒரு வாட்டி காலில் இப்படியும் அப்படியும் திருப்பினான் தினேஷ் சண்டிமால் ஒன் சிக்ஸ்டியோ தான் அடித்து நம்ப முடியாத ஒரு இடத்துல கேமை தோற்றுட்டோம் இதுவும் என்னடா எப்படி போகுது சரி ஒரு அற ஃபஸ்ட்டு நினச்சேன் ரிட்டன் தாஸ் என்ன தான் கேட்ச் அவுட்டாலும் ஒரு அறுபது எழுபது ரெண்டுக்கு பேக்கெட் ஆகிடுவாங்கன்னு நினச்சா அப்படியே எண்பது தொண்ணூறு ஆச்சு தொண்ணூறு நூறு ஆச்சு நூறு நூத்தி பத்து ஆச்சு நூத்தி பத்து நூத்தி இருபத்தஞ்சு போயிடுச்சு ஐயோ நூத்தி இருபதுக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டுக்கு நம்ம யோசிக்கிறமே அப்படிங்கிற மாதிரி மனசுல நினச்சினே இருந்தேன் அப்புறம் சடனா அந்த சிராஜ் வந்து ஒரு பயங்கரமான பாலை போட்டு லிட்டன் தாஸ் அவுட் ஆகிட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு போய் நினச்சேன் டுவெண்ட்டி டூ ஓர்ஸ் இருக்கு இன்னைக்குள்ள ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்டி ரன்ஸ் அடிச்சிடும் நல்லா பாசிட்டிவா ஆடணும் அப்படின்னு மனசுக்குள்ள நினைச்சினே உக்காந்தேன் மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஒன்று இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஒன்று மென்ஷன் பண்ண நினைக்கிறேன் எல்லாருமே வந்து ப்ரீவியஸ் மேட்ச் நம்ம வந்து குல்தீப் யாதவ் எட்டு விக்கெட் எடுத்தாரோ அவர் இந்த மேட்ச் விளாடல அப்படிங்கிற அது நிறைய பேர் ரேஸ் பண்ணுவோம் அங்கே ஒருத்தர் விளாடல அப்படிங்கிறது வந்து லைஃப் லாங் வரப்போகுது எஸ்பெஷலி என்ன என்ன நான் நினைக்கிறேன்னா ஒரு கிரவுண்டு கண்டிஷன் ஒரு ஒரு பர்செப்ஷன் லார்ஜ்லி வந்து பார்த்தோன்னா வந்து பேட்ஸ்மேனில் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வரவே வராது போலர் பேஸ்டாக காம்பினேஷனல் சேஞ்சஸ் நிறையா வரும் பட் இந்த இடத்துல குல்தீப் யாதவுக்கு ஒரு வருத்தமான விஷயமா இருந்தாலும் இட் இஸ் நாட் ஈஸி ஒருத்தர் எட்டு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு அவர் மனசும் ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருக்கோம் பட் இன்னொருத்தருக்கு நான் ரொம்ப வெரி ஹாப்பி ஃபார் தி அதர் பர்சன் அது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்தேவ் உணட்கட் ஜெய்தேவ் உணட்கட் வந்து நேர் அந்த பெரிய ட்ராஃபியை வந்து தூக்கிட்டு அப்படி நின்னர் வின்னர்ஸ் இதோட போஸ்ட் கொடுத்தாரு கொடுக்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணேன் நான் சொன்னேன் ஜெய்தேவ் உணட் கேட்டுக்கிட்டேன் நீ இதே மாதிரி இதே சைஸில் இருக்கிற ரஞ்சி ட்ராஃபியை தூக்கினதுனால தான் இன்றைக்கி இந்த ட்ராஃபியை தூக்க முடிஞ்சிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டை வேல்யூ பண்ண இல்லை அதில் நீ சௌராஷ்டிரா கேப்டனாக இருந்து பண்ணலை அதனால் யூ கம்ப்ளீட்லி டிசர்வ் இட்ரா அப்படின்னு அதே மாதிரி நம்ம என்ன தான் வந்து குல்தீப் யாதவுக்கு நிறைய பேர் வந்து இந்தியாவில் ஜென்ரலாகவே இப்படி தாங்க ஒரு நியூஸ் போகுது எது ஹார்ட் செல்லிங் டாப்பிக்னு பார்த்து எல்லாம் அந்த டாப்பிக் அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க அடிச்சு விட்டுறதா அந்த டாப்பிக் பாட்டு ஓடிக்கிட்டே போகும் பட் அதில் இன்னொருத்தரோட விஷயம் இன்னொருத்தரோட ஸ்ட்ரகிள்ல மறைஞ்சு போயிடுது அதில் இது மறைஞ்சு போகக்கூடாதுன்னு கதை சொல்கிறேன் என்னமா போலிங் போடாரு ஜெய்தேவ் உணட்கட்டு நாட் நாட் ஈஸி இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச்ல வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ப்ரோ மாதிரி லாஸ்ட் டைம் வெளியே போனார் ஏகப்பட்ட பேர் இந்தியாவில் வந்து இப்போ கூட ஒரு ஐபிஎல் மெமரி அந்த ஒயிட் பால் மெமரியிலே இருப்பாங்க ராஜஸ்தான் நல்லா பண்ணல இங்க நல்லா பண்ணல நான் ஒரு ரெட் பால் கிரிக்கெட்ல என்ன பண்ணிருக்காருன்னு போய் நம்பர்ஸ் எடுத்து பாருங்க அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு சௌராஷ்டிராக்கு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு டார்ச் பேரரா இருந்திருக்காரு தூக்கிட்டு போயிருக்காரு தனியா சௌராஷ்டிரா கிரிக்கெட் இன்னைக்கு சௌராஷ்டிரா வந்து இந்தியன்
இன்னொரு ரெண்டு பிளேயர் இப்போ யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் நமக்கு ஐபிஎல் மூலமாக தெரியும் பட் பதினோரு மேட்சில் ஆயிரத்தி நானூறு ரன்னும் எழுநூறு ரன் அடிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டில் சர்ஃபராஸ் கான் மும்பையில் சும்மா அடிச்சு நொறுக்குனார் உடனே அவரை பற்றி பேர் எடுத்தால் இந்தியா ஏழை கொஞ்சம் நல்லா பண்ணல அப்படின்னு வாங்க பாருங்கள் அதாவது ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் ஆடுற கிரிக்கெட்டரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டில் நல்லா பண்ணும் மும்பைக்கு முடிச்சோடனே திலீப் ட்ராஃபி போடுவாங்க அங்கே நல்லா பண்ணும் திலீப் ட்ராஃபி முடிச்சோடனே ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா போடுவாங்க அங்கே நல்லா பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஏ சீரீஸ் போடுவாங்க ஏரி ஏ சீரீஸில் நல்லா பண்ணும் எங்கேயா ஒரு இடத்துல நல்லா பண்ணலாம் இங்கே நல்லா பண்ணலாம் அங்கே நல்லா பண்ணலாம் நாலு பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க வேறஸ் ஐபிஎல் குளோபல் ஸ்டேஜில் டிவியில் நம்ம கண்ணு முன்னாடி பத்து பேரை பார்க்கறதுனால மற்றவங்க படக்கூடிய கஷ்ட நஷ்டங்களை நம்ம நிறைய பேர் சந்திக்கிறது இல்லை ஏன் அபிமன்யு ஈஸ்வரன் இப்போ டீமில் இருக்காரு ஸ்குவாடில் இருக்காரு அபிமன்யு ஈஸ்வரன் பற்றி நமக்கு தெரியணும்ல அபிமன்யு ஈஸ்வரன் வந்து ரன்னை குமிச்சு தள்ளிட்டு இருக்காரு பெங்காலில் ஈடன் கார்டன்ஸில் ரன் அடிக்கிறதுல அவ்வளோ கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் நிறைய பச்சை விக்கெட் போடுவாங்க போன தடவை செமிஃபைனலில் ஒரு குவாலிட்டி ஹண்ட்ரடுங்க அகேன்ஸ்ட் எம்பி எம்பி எவென்ச்சுவலாக வென்ட் ஆன் டு அதாவது சந்திரகாந்த் பண்டிட் கலைஞர் சந்து பால் அவர் கேகேஆர் போயிருக்காரு இப்போ நம்ம பேஸ் பால் மாதிரி சந்து பால் கேகேஆரில் ஆடுவார் அவருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி பேர் பட் எனிவே அந்த மேட்சில் வந்து கொஞ்சம் திரும்பிச்சு செகண்ட் இன்னிங்ஸில் பியூட்டிஃபுல் குவாலிட்டி நாக் ஆனார் அபிமன்யு ஈஸ்வரன் ரியலி டிலேட்டட் இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்து விளாடுறதுக்கு ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் இந்தியன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் அதாவது வந்து எத்தனையோ பேர் நம்ம வந்து டி டுவெண்ட்டி டி டுவெண்ட்டிக்கு செப்பரேட் டீம் ஓடிஐக்கு செப்பரேட் டீமுங்கிறோம் இன்ஃபேக்ட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அது வந்து எங்கள் ஃப்ரண்ட் ரன்னராக இருக்கோ யார் அதுக்கு இன்னும் வந்து அந்த டோரை உடச்சிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நல்ல முக்கிய முக்கியத்துவம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆசை அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு முக்கியத்துவம் கிடைச்சி அவங்க வந்து விளாடுறாங்க இருக்காங்க செட்டப்பில் அப்படின்னு சொல்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் எண்ட் ஆஃப் த குட்டி ஸ்டோரி ஏன்னா இது ஓ வயதுவே குட்டி ஸ்டோரிக்கு இன்னும் வரலை அந்த ஃபோர்த் டே மார்னிங் பேட்டிங்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம்னா காலையில் போயிட்டேன் எனக்கு காலையில் போன உடனே அதாவது முந்தின நாள் ஈவினிங்கே பேட்டிங் வந்துடும் தெரியும் பேடை ஒத்த பேடை கட்டிட்டு ராகுல் பைக்கை நான் வந்து பேடு கட்டாமல் போய் பேட்டிங் ஆனால் பிடிக்காது சும்மா அந்த நாக்கிங் பண்ணேன் அது என்ன நாக்கிங் காலில் கீழே பட்டுச்சுன்னா போலிங் ஆர் போடுவாங்க அந்த மாதிரி ஸோ நான் ஒத்த பேடை கட்டிட்டு போய் நாக் பண்ணியிருந்தேன் அப்பயே நான் பேட அதாவது ராகுல் பாய் மனுஷன் பாருங்க எவ்வளவு இன்டென்ஸ் அந்த மனுஷன் ரொம்ப கோல்டுங்க கோல்டுனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட்ல ஃபார்ட்டி எயிட் கேரட் அதாவது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆர் ஃபோர் டீம் அண்டர் ப்ரெஷரு அப்படியே வந்தோம் நான் அப்படியே பேடு கட்டி பேட்டிங் ஆட்டு கடைசியாக கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்குள்ள வரேன் என்கிட்ட நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரேன் என் கை தட்டினார் வெள்ளா நல்லா ஆடுறேன் பேட்டிங் பார்க்கறது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள கூட்டிட்டு போயிட்டு எல்லாரும் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது இந்த அப்படியே டல்லா இருந்தது ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் அட்மாஸ்பியர் சொன்னாரு ஏய் என்னடா பிரச்சனை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன் எல்லாரும் ஏதோ வந்து இது வந்து இதுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கீங்க ஏதோ சாவு வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி ஜாலியாக இருங்க அட் தி எண்ட் ஆஃப் தினே இது ஒரு கேம் ஆஃப் கிரிக்கெட் நீங்கள் இதே மாதிரி இன்டென்ட்டோட போனீங்கன்னா போகும்போது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பங்களாதேஷுக்கு நம்ம ஜெயிச்சா இது கிரேட்டஸ்ட் டெஸ்ட் வின் அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம தோத்தா நமக்கு பயங்கர ஹியூமிலேட்டிங் லாஸ்ன்னு நம்ம ஊரில் எல்லாம் சொல்லுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால தேவையில்லாத ப்ரெஷர்லாம் போட்டுக்காதீங்க சோஷியல் மீடியாவில் வர பஸ்ஸு ஆர்டிக்கலில் வர்றது இல்லை இவரும் இம்மெட்டீரியல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ கேம் ஆஃப் கிரிக்கெட் நான் ஒன்றே ஒன்று தான் பார்ப்பேன் நீங்கள் எஃபர்ட் போட்டிங்களா ஆனஸ்டாக கால் எடுத்து முன்னாடி வச்சிங்களா அவ்வளோதான் ஆஸ் அ கோச் ஐ ஆல் ஐ பி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ நாளைக்கு போங்க நைட் நல்லா தூங்குங்க வந்து நொறுக்கிடுங்க எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு கடைசி விக்கெட் சிராஜ் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த மேட்ச் நம்ம ஜெயிப்போங்க நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அதே நம்பிக்கையோட தூங்குங்க அப்படின்னாரு என்ன தான் வந்து அது சொல்கிறது ஒரு கோச் வந்து அப்படி தான் பேசணும்னு நினச்சா கூட அவர் பேசினது ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அன்னைக்கு இவங்க அவர் பேசினது அதெல்லாம் கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரிஷப் பண்ட் என்ன சொல்லிட்டாரு ரிஷப் பண்ட் பீங் ரிஷப் பண்ட் ரொம்ப க்யூட்டுங்க அவர் இந்த டெடி பேர் மாதிரி நான் அவர் பார்க்குறேன் வந்தார் வந்துட்டு விக்கெட் விழுந்துட்டே இருந்தது பாட கட்டே இருந்தார் விக்ரம் பாஜி போயிட்டு விக்க விராட்டை கேட்டார் நைட் வாட்ச்மெண்ட் வேணுமா அப்படின்னா நான் நைட் வாட்ச்மெண்ட் லைன்ஸ் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாரு ரிஷப் பண்ணுறேன் சொன்னார் அப்படியே அப்படியே அவர் என்ன பண்ணார் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் ரிலாக்ஸ்டாக அப்படியே டவலை மண்டை மேலே போட்டுக்கார் அப்படி போட்டு அப்படியே அவர் உட்காந்துருக்கார் அது மேட்ச் பார்க்கக்கூடாது நான் இல்லை ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும்னா இல்லை அவர் போய் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கிறதா வெட்
வேற நம்ம போலிங் போடும் போது நம்ம ஸ்பின்னர் ஸ்டாலர் அவங்க பேட்ஸ்மேன் எல்லாம் ஷார்ட்டர் அவங்க பின்னாடி போனா பால் நல்லா ஒரு காமன் ஒரு கிரிக்கெட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஆனா உருட்டுறாங்க பால போன நல்லா கால் அகட்டிட்டு உக்காந்துட்டேன் நெட்டு பிராக்டிஸ்ல அறிட்ட சொல்லிட்டேன் ஹரி நல்ல தரையோட தரையா தான் இருக்க போற அரி எவ்வளவு பால் ஆடுறான் தரையோட தரையோட இன்னும் அவங்க ஐட்லயே இறங்கி ஆட போற அரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போய் ஆடினேன் ஹரி ஒண்ணு என்கிட்ட வந்தாரு இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா ஹரி பண்றேன் ஹரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேர விக்ரம் பாத்திட்டு போயிட்டு பாஜி இன்னைக்கு கொஞ்சம் குனிஞ்சு ஆடலான் இருக்கு அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னாரு அவங்க உருட்டுறாங்க அந்த உருட்டுறதே எனக்கு அந்த உருட்டுற ஐட்லயே தெரிஞ்ச பால கொஞ்சம் நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பின்னருக்கு ஒரு ஜென்வின் எஃபர்ட் போட்டேன் உள்ள போனோன்னே ஸ்ரேயசர் நின்றுருந்தாரு ஸ்ரேயசர் அப்படியே ஸ்ரேயசர் வேற ஏதோ தண்ணி கிண்ணி கேட்டார் நான் அப்படியே நடந்து போயிட்டேன் நிறுத்துங்கள் அது சொன்ன உடனே இம்மிடியட்லி இட் காட் அஸ் ரோலிங் அது அதுலேருந்து எங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் நல்லா வளர்ந்துச்சு மேட்ச் முடிஞ்சோடனே போய் கட்டி பிடிச்சேன் ஸ்ரேயசேகர் அப்போ ஸ்ரேயசேகர் ஒரு சம பாயிண்ட் சொன்னார் ஆஷ் நெவர் இன் டவுட் நெவர் இன் டவுட் அப்படின்னா என்னடா அப்படின்னு இதே மாதிரி நான் அவங்கள பார்த்துருக்கேன் ஷார்ஜாவில் நானும் நீங்களும் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போட்டோம் மும்பை இண்டியன்ஸோட டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் காடும்போது அப்பவும் நான் அவங்கள பார்த்துருக்கேன் இப்பவும் பார்த்துருக்கேன் நெவர் இன் டவுட் அவங்க நீங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் டெஃபினட்டாக இந்த கேம் ஜெயிச்சிடலாம் நம்பிக்கை இருக்குது அதே மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டி பிடிச்சிட்டான் சம கம்போஷர் வேற மாதிரி டிஃபென்ஸ் அதாவது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டை சொன்னேன் இல்லை ஸ்ரேயசேர் இன்னொரு பையன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்ல பாம்பேல ஸ்பின்னுக்கு அகேன்ஸ்டா நொறுக்கி ரன்னை சேர்ன் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அந்த எக்ஸ்போஷர் அப்படி ஆன் த ஃபோர் வந்து டிஃபென்ஸ் ஆடும்போது பேட் தரையை ஃபேஸ் பண்ணி பியூட்டிஃபுல் டிஃபென்ஸ் இன்டென்ட் போது டிசைசிவ் ஃபுட் ஒர்க் கம்ப்ளீட்லி கூல் அண்ட் கம்போஸ்ட் ஆல் த்ரூ பிக் கிரெடிட்ஸ் அண்ட் ப்ளாடிட்ஸ் டு இம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிலேட்டட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் மேட்ச் ரிசல்ட் நம்ம பக்கம் போனது அப்படிங்கிறதோட இதோட எப்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோஸ் நடந்த சில விஷயங்கள் மேசிவ் லேர்னிங் நமக்கு பங்களாதேஷ் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரெஷர் சைடு கிடையாதுங்க ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் ஜெயிக்கிறதுங்கிறது ஃபினாமினல் அச்சீவ்மெண்ட்டு அண்ட் அட் தி அதர் ஹேண்ட் பங்களாதேஷ் ரொம்ப நாளாக இம்ப்ரூவ் பண்ணி அவங்க கண்டிஷன்ஸில் கில்லி மாதிரி விளாடுறாங்க ஸ்பெஷல் நோட்டு ஜாக்கிர் ஹசான் ஐ திங்க் பங்களாதேஷோட நெக்ஸ்ட்டு சூப்பர் ஸ்டாராக வருவான்னு நான் நினைக்கிறேன் லிட்டன் தாஸை எப்பவுமே நான் பார்ப்பேன் அதே மாதிரி ஜாக்கிர் ஹசானையும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் ஆப்வியஸ்லி மேரி ஹசான் மிராஜ் ஹேட் மேரி ஹசான் மிராஜ் அவங்களோட ஒரு க்ரோயிங் ஸ்டார் ஒன் டே சீரீஸில் நம்ம தூக்கி அடிச்சது அவர் தான் ஷகீப் கலக்னார் ஆல் இன் ஆல் கிரேட் டெஸ்ட் சீரீஸ் கிரெடிட்ஸ் டு பங்களாதேஷ் and credits to us also for winning it too yes our real lessons learned valuable lessons learned uh, in the era of baseball there is still value for playing the rahul dravid ball that is also very very important abdinger note oda in the kutti story narrative thank you so much